ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമി സ്നാഡൻ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാനില കസ്റ്റേഡ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് എൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം വനില ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുൾ ഫാറ്റിൻ്റെ പാലാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡ് പൗഡറാണിത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഫ്ലേവർ കറന്നിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസെൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി വാനില എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീം ആണോ വേണ്ടത് ആ ഫ്ലേവറുള്ള എസെൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം തണുത്ത പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കലക്കണേണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഒന്ന് കലങ്ങി കിട്ടാൻ മാത്രം പാല് മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ വേണം നമുക്കൊന്ന് കലക്കെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള പാല് നമുക്ക് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പാല് ഞാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിന് ഇളക്ക ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാനായിട്ട് ഈ പാലൊന്ന് ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ പഞ്ചസാര ഇറക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാലിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് പോയി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണത് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പാലിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചെറു തീയിലും ആയിരിക്കണം കൂടാണ്ട് ഇത് ഇളക്കുകയും വേണം കേട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരും പിന്നെ ഫാറ്റുള്ള പാലാണല്ലോ അപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിക്കാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ അടിക്കൊന്നും പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല നല്ല ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് വടിച്ചിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പാലിൻ്റെ ഫാറ്റായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അത് ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് ചൊവ്വ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സൈഡിൽ പിടിക്കുന്ന ആ ഫാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ലൈക്ക് നടുക്കോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ആക്കിയിടാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി തുടങ്ങി പല വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു തിക്നെസ് വരുന്നത് ഇനി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് തുടിക്കാം അപ്പോൾ തീ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ ആട്ടോ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇത് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഒഴിക്കലും മറ്റേ കയ്യിൽ തവിയും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒഴിക്കലും ഇളക്കലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കസ്റ്റേഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്ക തുടങ്ങും ഇതിപ്പോൾ കണ്ട നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാലിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുറുകിപ്പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തിക്നെസ് ആവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്നൊരു തിക്നെസ് വന്നാൽ മതി എൻ്റെ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നല്ല ലോ തന്നെയാണ് കേട്ടോ
ആ ചൂട് ആറുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാൻ ലൈസൻസ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വാൻ ലൈസൻസ് ഇനി പിന്നീടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ആറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പാട കെട്ടാണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് പോകണം നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തു ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം നമുക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് അല്ലാത്തൊരു കണ്ടെയ്നർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നീട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് സെറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അധികം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല ഇത് പിന്നെ അത് പാലും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും മാത്രമല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐസ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് പിടിക്കും അതൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്ന് അടിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പൊതിയണയാണ് ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഈ പാത്രത്തിന് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതില്ല ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം ഇതെന്തായിരുന്നു ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടത് നമുക്കിനിത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പി നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാട്ടോ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് വാനില ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആട്ടോ അത് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പാലും കസ്റ്റഡ് പൗഡറും പഞ്ചസാരയും വയൽ ലൈസൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം